ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రజా యుద్ధ నౌక దశాబ్దాల పాటు ప్రజా పోరాటంలోనే తన జీవితాన్ని గడిపిన గద్దర్ గారు ఆయనతో మాట్లాడదాం ఆయన జీవిత విశేషాలతో పాటు రాజకీయ విశేషాలను తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు అని అడగచ్చా బాగున్నానని చెప్పవచ్చా రైట్ సార్ బాగా చెప్పారు ఆన్సర్ ఉద్యమమే ఊపిరిగా బ్రతికినటువంటి మీరు ఈరోజు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా అంటే దానికి దూరంగా ఉన్నారు ఎప్పుడన్నా బాధ అనిపిస్తుందా ఆ విషయంలో అసలు ఉద్యమం అంటే దానికి ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది కదా ఉద్యమం అంటే ఏంది పాలి అని తల్లి పాప పసిపాపల తిరుగుబాటు ఏడుపుతోటి వేటకాడు పేల్చిన తుపాకీ తూటకు గాయపడ్డ పులి అది డాక్టర్ దగ్గర పోదు ఆ గాయాన్ని మార్చుకోవడానికి అది ఒక రహస్య ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఆ గాయం మానే వరకు అక్కడ ఉపవాసం ఉంటుంది ఇదేం ఉద్యమం గడ్డి వేయకుండా లేదా తిండి పెట్టకుండా గాడిద మీద బరువు వేసినా కొద్ది అది వంగి 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 రెండు కాళ్ళు వెనక పెట్టి ఒక లాతు కొడుతుంది అదేం ఉద్యమం ఉద్యమం అంటే గద్దర్ అనేటటువంటి ఉద్యమం పదంలో ఈ అశేషమైన పీడిత ప్రజలు పీడించబడేవాడు వాడికి కష్ట అన్నం పుట్టించి అన్నం లేనివాడు వాడు ఉద్యమించమని చెప్పడానికి ఉద్యమాల్లోకి వచ్చాను కాబట్టి ఆ సమస్య పరిష్కరించబడలేదు నా ఉద్యమం అనేక రూపాలలో అది ఉండనే ఉన్నది ఒరి సెల్లు అడిగినాయి నీరు దాపెరై తేడాని పత్తి సెలు అడిగినాయి నెత్తురు గల్లరై తేడాని అవి పట్టుకోని ఏడుస్తున్నాయో ఎందుకో ఏమో గాని అవి పొర్లి దొర్లి ఏడుస్తున్నాయో ఎందుకో ఏమో గాని అవి ఎర్రమంటలై ఎగిసరో ఎందుకో ఏమో గాని అవి అమరుల స్వప్నాలైనయో ఓరి సేలు అడిగినాయి మీరు దాపెరై తేడాని ఆ భూమిని తొలుసుకొని వచ్చిన మొక్క వరిసేలై అవి వనగండ్ల వాళ్లకు రాలిపోయి నీళ్ళల్లో ఇప్పుడు మునిగిపోయి అవి మొలకలై మొలిసినాయి అట్లా నేను ఈ సమాజాన్ని మార్చడానికి ఒక కవి ఒక కళాకారుడుగా ఒక కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అజ్ఞాతవాసంలో ఉండేటటువంటి ఒక నక్సలైట్ ఉద్యమాన్ని ఆ నక్సల్ బరి విత్తనాన్ని ఆ ప్రజలలో తీసుకొని పోయి భూమిలో వేసుకుపోవడానికి ఒక పాత్ర నిర్వహించాను అది అనేక రూపాంతరాలు చెందింది చెందుతుంది కూడా రూపాంతరాలు చెందకుండా ఏది ఉండదు ప్రతిదీ మారుతుంది మార్పులో అభివృద్ధి ఉండాలి అభివృద్ధి ఉంటుంది అందుగురించి ఉద్యమం అనేది నన్ను నేను చెప్పింది ప్రజల్ని వాళ్ళని జ్ఞానం చేయాలి అవసరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని సాయుధుల్ని చేయాలి ఆ పదం వాడుతున్న అవసరం వచ్చినప్పుడు అదే అదే సాయుధులు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎవరు పట్టుకోరు వాళ్ళని సాయుధులు చేయాలి ఉద్యమంలో నడవాలి విముక్తి ప్రాంతాలని చేయాలి ఆ విముక్తి ప్రాంతాల ద్వారా ఈ టోటల్ దోపిడిని రూపుమాపాలి దునియాకా దుష్మనే అమెరికా జపాన్ జర్మనీ రష్యా ఆ చైనా అంటే ఈ ప్రపంచానికి ఓ శత్రువు ఉన్నాడని చెప్పా చిన్న పాటలో ప్రపంచ శత్రువు వీళ్ళు ఉనికే దల్లాలు హే టాటా బీర్లా అంబానీ ఆదాని ఈ ప్రపంచాన్ని దోసుకునే శక్తులకు ఒక దల్లాళ్ళు ఉన్నారు ఈ కాంప్రడార్ బూర్జువాజీ అంటారు ఉనికే చెంచే హై దేశక నేత ఆ కాంప్రడార్ బూర్జువాలు ఎన్నుకున్నటువంటి దేశ నేతలు ఉన్నారు ఉనికే గులాం హే గావంకే జాలిం భూస్వాములు వీళ్ళు గులాం గాళ్ళు ఏ చోరో సే చారో సే లండా హే జాగోరు జాగోరే జాగోరే జాగో జాగో మేలుకో అని వాళ్ళు మేలుకొల్పు అనేక రూపాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఉద్యమ క్రమంలో అక్కడ ఆయుధం పట్టుకొని పోరాడిన నేను పాట పట్టుకొని పోరాడిన నేను స్వయంగా సాయుధునై ఆరు తుపాకీ గుండ్లు కొట్టుకున్న నేను నెత్తురు మడుగులో మునిగిన నేను ఈరోజు పాలకుని ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నాను ఈ పాలకుని ప్రశ్నించడమే నా ఉద్యమం ఒక కవి కళాకారుడుగా నేను అనుకునేది ఏంటంటే అనేక ఒడిదుడుకుల మధ్య పాలకుని ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నాను కాబట్టి డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఇప్పుడు నా ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ ప్రజలనే ఉన్నది అదే ప్రజా ఉద్యమం 
ఇంకొక పర్సనల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను చూడండి ఇంతకు ముందు బట్టలు వేసుకునే వాళ్ళు కాదు మీరు పంచతోటి ఉండేవాళ్ళు నేను చాలా సార్లు చూశాను మీ స్పీచెస్ లో చూశాను బయట చూశాను ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా షర్ట్ ప్యాంటు అలా కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తున్నారు ఎందుకు ఇలా డ్రెస్ అనేది కూడా చిన్నప్పుడు ఊర్లలో లంగా ఓని కట్టుకునేది తర్వాత చీర కట్టుకుంటుంది అది మారుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నా యొక్క కోడ్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుండి జనరల్గా నేను మీలానే ఉండేవాడిని కానీ ఎప్పుడైతే ఒగ్గు కథ రూపం వచ్చిందో అది ఒగ్గు కథ డ్రెస్ ఏ ఊరు నిది ఏ పల్లె మీదో చిందారి నా బిడ్డలా ఎన్నడు రానొల్లు ఎందుకొచ్చిందో చిందారి నా బిడ్డలా ఎడ్డి జరముతో ఏమి పని ఉందో అప్పుడు ఆ డ్రెస్ వేసుకొని ఆడుతున్నప్పుడు మనం గోసింత వరకే కట్టుకోవాలి అది పీటముడి కట్టుకుంటాం అంటే కింద స్టేజ్ కింద స్త్రీలు ప్రజలు అందరూ ఉంటారు అందుకే ఆ దోతిని ఇలా పలికి పెట్టి ఆ పీటముడి పైకి కట్టేవాళ్ళం కొన్ని రోజుల దాకా గొంగడి వేసుకునేవాడిని ఇక్కడ ఆ గొంగడి ఇట్లా రాస్తూ రాస్తూ ఉంటే రక్తం వచ్చింది ఆ గొంగడి తీసేసాం దాని తర్వాత చెద్దర్ వేసుకున్నాం నల్లది దాని తర్వాత షర్ట్ వేసుకునే వాళ్ళం షర్ట్ తీసేసినాం దాని తర్వాత కాళ్ళకి గజ్జలు కట్టుకున్నాం నెత్తికి రుమాలు కట్టేది కడితే ఇంతవరకు కన్ ఫేస్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని చిన్నగా చేసాం సో అనేక మార్పుల రూపమే గద్దర్ రూపం అది ఒక సాంస్కృతిక జానపద రూపమైంది ఇప్పుడు అనేక మార్పుల వలన ఇప్పుడు ప్రతి దగ్గరికి బయట అలానే తిరిగేవాడిని నేను ఇది సివిల్ డ్రెస్ అంటారు అది ఒరిజినల్ డ్రెస్ కాబట్టి డ్రెస్ ఏదైనా భావ వ్యక్తీకరణలో అదే అదే భావాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా మార్పు చెందడం రేపు నేను ప్రజల్లోకి వెళ్లే ముందు నినగాక మొన్న ఒక ఫిలింలో యాక్ట్ చేసే ముందు ఒక డ్ర అదే డ్రెస్లో ఉంటాయి ఓకే అది విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటైజేషన్ చేయొద్దని ఫిలింలో యాక్ట్ చేశాను నినగాక మొన్న అప్పుడు అదే డ్రెస్లో ఉండి పర్ఫార్మ్ ఇస్తున్నందుకు అచ్చంపేటకు అట్లనే వెళ్ళాను రేపు కూడా నేను రేపు ఈ ఎన్నికలు వచ్చే పీరియడ్లో మొత్తం అదే డ్రెస్లో ఉంటాను నాగేటి మానూలంబ ఏ ఊరు ఇది ట్యూన్ అది ఇది ఒగ్గు కథ ఫేమస్ ట్యూన్ నేను రాసిన పాట ఏ ఊరు మీది ఏ పల్లె మీదో అది అమరవీరుల గురించి మార్టియర్స్ అయిపోయారు ఫస్ట్ మార్టియర్స్ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది అది భార్గవ కమిషన్ పెట్టారు ఎమర్జెన్సీలో జరిగింది వాళ్ళు నలుగురు ఆ నలుగురు మీద రాసినటువంటి కథ అట్లా రూపాంతరం చెందింది నిజంగానే గదర్ అట్లా ఉంటేనే అదొక నిజం మీరు అన్నట్టు అదొక రూపం వాళ్ళు డ్రీమ్ చేసుకుంటారు అట్లా మా గదర్ ఇట్లా ఉంటాడు అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ డెబ్బై ఏడేళ్ల వయసులో ఇంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఏం తింటారు మీరు మీరు సిగం వచ్చిన వాళ్ళని చూసిన అవమ్మ ఇప్పుడన్నా వాడు సిగం వచ్చిందనుకో లేకపోతే గావు పట్టేటువంటి చూడు మేకర్ గొరికేస్తాడు ఎప్పుడైనా ఈ శక్తి ఎమోషన్ అనేది ఏజ్ను బట్టి కాక థింకింగ్ని బట్టి ఉంటారు అడవిలో విన్న రాగం అయ్యో రయ్యో ఓ రయ్యో అప్పల కొండో ఓ కొండు రెండో రెండో ఓ రెండు రెండో రన్న రెండు అన్నాలన్న అలంబు అడవికి వచ్చి రమ్ము ఆటలాడు రాము పాట పాడు దాయ్ తుపాకులందుకోని తూర్పు పూదాము అయ్యో రయ్యో రయ్యో అప్పల కొండో కొండ ఇప్పుడు నేను అలాగే వెళ్ళిపోయినా ఏది చెప్తానో దాంట్లో జీవిస్తా నేను పాట యాక్టింగ్ మాట చెప్పడం వేరే వేరే కాదు అది నేను చిన్నప్పటి నుండి నా తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకున్నది సో శక్తి అనేది కూడా అప్పటంత లేదు మీరు అన్నట్టు నేను ఎగిరి దుంకేది ఇప్పుడు అంత ఎగిర దుంకపోవచ్చు కానీ ఏది లేకున్న వాయిస్ ఎన్ని వేల పాటలు రాసి ఉంటారు సార్ అమ్మ నేను పాట కోసం పాట ఎప్పుడు రాయ నేను ఇప్పుడు నీ ముక్కు మీద పాట పాడమంటే రాస్తా నా ముక్కు వంకరుంది నీ ముక్కు తారుగుంది ఏ ముక్క అయితే ఏమి వచ్చేది శీముడే అని రాస్తా 
దాని పర్పస్ అది ఆక్సిజన్ పీల్చడము గాలిని పీల్చడము కిర్రు కర్రు చెప్పు నోజమ్మ ఈ మనిషి కాళ్ళకు మెత్తనైనా పరుపు నోజమ్మ నా తల్లిదండ్రి మాది గొల్లమ్మ ఆ ఊరు చివరల ఉచ్చలు మేలుంటరోజమ్మ జానపదులు కవులు కళాకారులు ఈవెన్ భక్తి యుగం వచ్చిన తర్వాత కూడా అంకితమై ప్రజల కోసం పనిచేసేవాడికి ఏదో ఒక బాణిని ఎన్నుకుంటాడు ఆ బాణిని అల్లుకుంటూ పోతుంటాడు తీగలు నల్లినట్టు అల్లుతాడు ప్రత్యేకంగా ఒక ఫిలిం అనుకో దానికి ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది దానికి ఒక నొటేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు రాస్తారు ఇక్కడ ప్రజలది గొంతు వాళ్ళకు నొటేషన్ అందమైన బంగులాల ఉన్నదొక్క సందహ మామ దాని పేరే లాట్రీనమ్మో అది చూసినప్పుడు నేను అలా రాసుకో మనసులో అనుకుంటా ఓహో రాజు అయిన మంత్రి అయిన పసిపిల్లోడైన సోడైన నీ ఒడిలో అందరూ నువ్వు పసిబిడ్డాలే దాట్ ఈజ్ మై ఇమాజినేషన్ అందుకే మీకు మొదటనే చెప్పాను ఒక లావెటరీని దగ్గర పోయినప్పుడు నువ్వు ఎంతో గొప్పదానివి ఈ అందమైన బంగులలో ఉండేటటువంటి ఒక మళ్ళీ అక్కడనే తిరువాడు చెప్తా మీరు ఉద్యమం గురించి నాయన్న పొద్దు పొద్దు నా వచ్చి నా ముద్దు ముఖము గడిగేటోడు యాసిడ్ వేసి నన్ను శుభ్రంగా చేసేటోడు సర్ఫ్ వేసి సబ్బు వేసి ముఖమంతా చూసేటోడు ఎందుకో ఈరోజు మెహతరన్న రాలేదు జ్వరం వచ్చిందని అడ్వాన్స్ అడిగితే వస్తే రమ్మన్నాడంట లేకుంటే పొమ్మండంట అలిగిన అన్నగాడు చూడనీకి రాలేదు నేను సముద్రమై పొంగి నానమ్మో మా యమలాల నువ్వు నన్ను కడిగేటోనికి అడ్వాన్స్ అడిగి తీయలేదు నేను సాంద్రమై పొంగుతా అప్పుడు దొర అప్పుడు గుర్తుకొచ్చిండ చక్కనైన బొమ్మ మా ఇంటిలున్నదమ్మ అది చక్కనైన బొమ్మ మా ఇంటిలున్నదమ్మ దాని పేరమ్మ సిపురు గట్టనమ్మ చక్కనైన బొమ్మ అది ఇంటిలున్నదమ్మ దాని ముక్కు చూడమ్మ ముత్యాల పుడుకనమ్మ దాని ఛాయ చూడమ్మ బంగారు ఛాయనమ్మ దాని నడుము చూడమ్మ నా గంచు నడుమమ్మ వయసులో నగాది ఇల్లంతా ఆడుతాది ముసలితనములోన బాత్రూము గడుగుతాది సచ్చే ముందు భోగి మంటగై వెలుగునిస్తదమ్మా అది చక్కనైన బొమ్మ మా ఇంటిలున్నదమ్మ అది చక్కనైన బొమ్మ ఉద్యమం అన్నావు కదా ఒక్క నంగాడేమో నా మొగడు లేనప్పుడు అద్దు మరాతిరిలో దరువాజ్ సప్పుడా నా మొగడు వచ్చినాని నే మురుసుకుంటానమ్మ దర్వాజ తెరిచి చూస్తే ఆ ఇసపు గుడ్డోడు గెలిచి చూసినాడు ఒళ్ళంత నాది మండి అటు ఇటు చూస్తుంటే దర్వాజ పక్కనున్న సీపూరు గట్టనమ్మ నా తోడు ఉంటాను సీపూరు తీసుకొని వని సింగారిస్తేనమ్మ వాడు గోడ దుంక పోయి గోకీల పడ్డా సూపర్ అండి అసలు మరుగుదొడ్డి మీద అంత మంచి పాట రాయగలిగారు ఒక చీపురు కట్ట మీద అంత మంచిగా గీతాన్ని ఆలపించగలిగారు అమ్మో బాబోయ్ అంటే దానిని ఉద్యమం దిక్కు నడిపించినా లేదా ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళా మళ్ళీ అక్కడికే ఉద్యమం దగ్గరికి దట్స్ వాట్ నీ ప్రశ్న కదే ఎస్ మేడం నేను అక్కడి నుండి మనకు ఒక దిశ మనకు లక్ష్యం ఉంటే తప్పకుండా డ్రైవర్ ఎన్నో తో తోవలు తిరగవచ్చు వాడికి ఇప్పుడు తూర్పు పోవాలన్నప్పుడు తూర్పుకు పోతాడు దాని మార్గాలన్నీ మారిన కానీ సో అందు గురించి వీటన్నిట్లో నేను ఇప్పుడు దొరను గిరను ఏమనలే ఇప్పుడు ఆ సామాజికమైన ఉద్యమాల నుంచి మనం ప్రజలు తీసుకొని వచ్చాం కాబట్టి ఏది చూసినప్పుడు దాని మీద పాటలు అల్లడం అట్లా వేల పాటలు రాసా ఒకటి కాదు కొన్ని పాటలే ఇప్పుడు బతుకున్నాయి ఎన్ని వేల పాటలు రాసి ఉంటారండి రాసి ఉన్నాం రోజు ఒక పాట పాటలు అనేది ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను అంటే లక్ష దాకా వెళ్ళిపోయినా ఏమైనా నాకు అట్లా అట్లా నేను అంత ఎగ్జాగ్రేషన్ చెప్పాము కొన్ని వేలలో ఉంటాయి కానీ కొన్ని వందలల్లో మిగిలి ఉన్నాయి దాంట్లో ఈ మధ్య ఒక పది పుస్తకాలలో ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే అది నేను రాసిన పాటల పుస్తకాలు ఇప్పుడు మా పాటలు అందరి పాటలు లెక్క కాదు కదా మా సినిమా పాటలు పొద్దుగాలనే వస్తాడు మా దోస్తు మా మామ అయ్యా పాట రాసిన వాట దొర మీద రమ్మంటుడు పోలీస్ స్టేషన్ కానీ
துப்பாக்குலாக்கெதிரு நடவரா அன்னைஜ தூட்டால மாலதுடுகர அன்னைஜ தூட்டால மாலதுடுகர வீரணி மரணமும் காது புருதா ஜன்னடிக்கி தப்பனி சாவு கொரக்கு பயப்படக்கு பொம்பாட்டிக்கி வீரணி மரணமும் காது புதா ஜன்னடிக்கி தப்பனி சாவு கொரக்கு பயப்படக்கு நக்சல்பரி ஜெயிஸ்தூந்திரா அன்னைஜ நீ தியாகம் பலிஸ்தூந்திரா சோ ஆலா ராயப்பட்ட வேலாதி பாட்டலு ప్రజల మీద స్త్రీల మీద రాయబడ్డటువంటి పాటలు అంత దూరం ఎందుకు మొగడు పెన్నల మీద పాట రాస్తా మొగడు నాకు టెలిఫోన్ చేసిండు తెచ్చి పెడితే తిని కూసుంటావు తిన్నది అరిగక పంట వంటావు బావో మొగడో ఒక ప్రశ్న అడుగు త చెప్పుతావ బావ పొద్దు పొద్దు నలేసి బాసన్ లూదో మినాను పొద్దు పొద్దు నలేసి బాసన్లుదోమినాను కడిగేది కడిగినాను పూసేది పూసినాను బాతూరు మూల ఉంటే సబ్బు టవ్వాలు అయితే టేబుల్ మీద కొస్తే ఇడ్లీ ఓడంగైతే సూటేసు కోంగానే కాళ్ళా కూబూటునైతే పిల్లలకు గనబడకుండా పిలిచి ముద్దు పెడితి గేటు కాడికి వచ్చి టాటా టాటా చెప్తి ఆ ఇప్పుడు చెప్పు తోముడికెంత కడుగుడికెంత హాయికెంత చాయికెంత ముద్దుకెంత మృపముకెంత అంతా కలిపి ఎంత ఇస్తావు రా మొగడో కోకుంటాడా మా మొగ నా పిల్లకి నాకు పంచాయతీ పెట్టేవాడు అంటాడు సో సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతిదాన్ని మనం ప్రశ్నించినప్పుడు అది ఉద్యమ రూపం అయినప్పుడు అది భౌతిక శక్తి అయినప్పుడు పాలకుడు ఊపుకోడు సో అట్లా రాయబడ్డ పాటలు నీకు వందల వేల సంఖ్యలోనే అప్పటిదప్పుడే రాసేసిన అప్పుడప్పుడే పోయినాయి కొన్ని పాటలు ఉన్నాయి అందుగుంచే నేను మొన్న కరోనా వచ్చినప్పుడు వాటిని గుర్తు చేసుకుందాం నాగా మూగపోయిన గొంతులో రాగం ఎవరు తీసెదరు చీరపోయిన గొంతులో జీవమెవరు పోసెదరు ఆ జానపదం అహా ఆ జానపదం జీవకణంలో జీవాక్షరాలెవరో మూగబోయిన గొంతులో రాగెవరు పలిగిపోయిన డప్పు మీద దరువులెవరు వేసెదరు ఆ చినిగిపోయిన దోతి రుమాలును ఎవరు సుట్టుకుందురు సగనగానాని సగనిగానిగా రాలిపోయిన గజ్జలను ఎవరు దాసుకుందురు చిత్తు బొత్తు కాగితాలను ఎవరు ఏర్చి పేర్చెదరు ఆ తుపాకులకు ఎదురు నడిసిన పూటనెవరు దాసెదరు పోయిన గొంతులో రాగెవరు తీసెదరు జీర పోయిన గొంతులో జీవమెవరు పోసెదరు 
ఆనపదం జీవకనంలో అహో ఆ జానపదం జీవకనంలో జీవాక్షరాలు అలా అది కరోనా వచ్చినప్పుడు మా స్నేహితుడు ఆయన చనిపోయే పరిస్థితిలో నేను పోతే వాడు నువ్వు కూడా చనిపోతా అన్నప్పుడు అంటే మీరు పాట అడిగిరు కదా అప్పుడు ఓహో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎవరు దాచి పెడతాడు ఆ తుపాకులకు ఎదురు నడిచిన తూటని ఎవరు దాచి పెడతారు అని అడిగా అది ఇంకా దాచుకొని ఉంది కదా సో అందు గురించి సిస్టర్ ఇప్పుడు మనం చెప్పేది మేడం ఏంటంటే సాహిత్యము పాటలు పాటల కోసమే రాస్తే అది బాగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు పిల్లలు మస్తు రాస్తారు నువ్వంటే ఎంతో ఇష్టం నేనంటే అంత ఇష్టమా కాదా అంటుడు అరే అది ఆమె ఇష్టం అయి నువ్వంతే ఎంతో ఇష్టము నీ రైటు నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా కాదని నువ్వు ఫోర్స్ చేయొద్దు అది ఆమె ఇష్టం సో ఈ పాటలు ఇలాంటి పాటలు చాలా వస్తాయి అవి కాలాన్ని బట్టి కదిలిస్తాయి నవ్విస్తాయి ఏడిపిస్తాయి కానీ అవి ఉద్యమ రూపం తీసుకోలేవు అట్లయితే పాటలు రాష్ట్ర వాళ్ళందరూ ఆ మీద ఎందుకు కేసులు లేవు అందరిని జైలు ఎందుకు పెట్టలే అందరి మీద నాలుక తుపాకు గుండెలు ఎందుకు పెట్టలే అంతకుముందు ఇప్పుడు నేను కదులుతూ ఉంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎందుకు నిఘా ఉంది అది భౌతిక శక్తిగా మారాలి ఒక పాటలు పాట రాయడం చాలా గొప్పయే నేను ఆ కవులనే నేను అనడం లేదు ఆ చిన్న చిన్న లవ్ పాటలు రాసినా కూడా చాలా గొప్ప కవులే కానీ అవి భౌతిక శక్తిగా మారదు సమాజాన్ని మార్చాలనుకున్నప్పుడు వేమన్న పోతన్న అనమాచార్యుడు భక్త రామదాస్ జాష్వా ఇలా అనేక మంది నేను మొదటి వాని కాదు చోరి వాని కాదు వీళ్ళందరూ అప్పటిదప్పుడే పాటలు అల్లుకున్నారు అప్పుడప్పుడే ఈ తాంబూరం వాయించారు అప్పుడప్పుడే ప్రజల్లోకి వెళ్ళారు వాళ్ళు రాజును రాజ్యాన్ని ప్రశ్నించారు ఆ కోవలోకి నేను వస్తా దొరేందిరో దొర పీకుడే ఎందురో అన్న దొర ఊకుంటాడా ఎన్ని కేసులు ఉంటాయి మీ మీద వందల్లో ఉంటాయా అండి అమ్మ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయో కానీ చెప్పలేము కానీ ఒక సీరియస్ ముప్పై రెండు కేసులు ఉంటాయి ముప్పై రెండు సీరియస్ కేసులు ఏంటంటే డెత్ పనిష్మెంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు విడువరు అదే నేను కాదు మా చరిత్రలో చాలా మంది కవులు కళాకారుల కళలు ఉంటాయి అలాంటి కేసులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ పదేళ్లలో చాలా కేసులు వచ్చాయి ఈ పదేళ్ళు ఇంకా పెరిగాయి అట్లనే లేటెస్ట్ గా మాత్రం బెంగళూరు లో కేసు నడుస్తుంది బెంగళూరు లో కూడా బెంగళూరు లో ఆ కేసు ఏంది అబిట్మెంట్ అండ్ ఇన్స్టిగేషన్ అంటారు అంటే నువ్వు పాట పాడి నువ్వు ఇన్స్టిగేషన్ చేస్తే ఏదో స్టేషన్ బేలిపోయింది అని అట్లా అనేక కేసులు నడుస్తూనే ఉన్నాయి ఆ కేసులు తిరుగుతూనే ఉన్నాం ఇప్పటికి నేను ఇప్పుడు యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ లో ఉన్నా నా మొత్తం జీవితంలో కనీసం రెండు మూడు సంవత్సరాలు నా పిల్లలతో నా భార్యతో గడిపిండొచ్చు ఓన్లీ ఫ్యూ ఫ్యూ ఇయర్స్ మిక్కిన జీవితం అంతా ప్రజల్లో జీవించా ప్రజలతో పాడుతూనే ఉన్నా మీ వైఫ్ కానీ పిల్లలు కానీ బాధపడిన సందర్భం ఉంటుందా సార్ ఈ విషయంలో పిల్లలమైనందుకు బాధపడదా ఆమె నిశ్శబ్ద విప్లవం నా జీవితం అంతా నాతో ఉన్నది తుపాకులు కాలుస్తున్నప్పుడు వాణ్ణి గల్లబట్టుకొని కొట్లాడింది ఫస్ట్ షాట్ పదమూడు ఇంచులు వెళ్ళింది ఇక్కడికి రెండో షాట్ ఇక్కడ చేతిలో కొట్టారు మూడో షాట్ ఇక్కడ కిడ్నీ నుండి పోయింది నాలుగో షాట్ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళింది ఐదో షాట్ ఇప్పుడు ఉన్నది అప్పుడు మన నెత్తురు మడుగులో పడిపోయాను ఆమె వడిలో ఎత్తుకున్నది అదేవిధంగా నా కొడుకు రెండో నా మొదటి కొడుకు సూర్యం ఆడు అట్లనే వచ్చేసి అతను ఒక ఆటోలో వేసుకొని ఆటోలో తీసుకొని ఎత్తుకొని పోయాడు నా కూతురు వెన్నెల ఆ కారును ఒక కిలోమీటర్ దూరం వెంబడించింది సో అందు గురించే అది అనుభవించినప్పుడు కండ్ల ముంగట పాట పాడే ఒక పాటని కాల్చి ఆ నెత్తురు మడుగులో పడేసిపోయినప్పుడు వాళ్ళ దుఃఖము బాధ ఉన్నారు అంతేకాదు తిరుగుబాటు కూడా చేశారు సైమల్టేనియస్గా సార్ ఇది ఒక బాధాకరమైన ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు కొంచెం సేపు సరదాగా మాట్లాడుకుందాం మీకు లవ్ స్టోరీలు ఉన్నాయా లవ్ స్టోరీయా అమ్మ నేను ప్రపంచాన్ని ప్రేమిస్తాను చూడండి అమ్మాయిలు వెంటబడడము మనది అది ప్రకృతి సూత్రం దాని ఎవడు కాదనలేదు కాబట్టి చిన్నప్పటి నుండి మనం సంస్కృత ఉద్యమాలలో ఉన్నప్పుడు మాకు ఒక క్రమశిక్షణ ఉంది దిస్ ఇస్ ఫ్లాగ్ బుద్ధు ఉంది ఈ జెండ పట్టుకున్నప్పుడు కట్టినప్పుడు స్త్రీ వెనుక డబ్బు వెనుక పరిగెత్తేవాడు ప్రగతి పొందడు అది నా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన జెండ ఈ బౌద్ధ బుద్ధిస్ట్ సూత్రం ఇది ఈ పంచశీల కాబట్టి చిన్నప్పటి నుండి ఆ విషయంలో స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ తల్లిదండ్రులు ఓ ఇది పట్టుకున్నప్పుడు బుద్ధిస్ట్ ప్రకారంగా ఎవడు ఆడదాని వెనుక ఉరుకుతాడు వాడు అభివృద్ధి పొందడు అనేది అట్లా అని మాకు చాలామంది మర్దన్లు ఉండ్రి చాలా మంది వందలాది మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండ్రి చాలా మంది స్నేహితులు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు 
కానీ వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ వెనుక పరిగెత్తలే నేను నా ఉద్యమం నా చదువు పట్టనే ఉన్నాను ఎందుకంటే మా తండ్రి మా తల్లి అంబేడ్కర్ వారసు ఆయన రాసిపెట్టాడు గోడ మీద జ్ఞానం ఒక్కటే మిగిలిపోను అట్లా మేము బతికిన వాళ్ళం కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా ఆ క్రమశిక్షణని అలా కొనసాగిస్తున్నాం అట్లా అని ఆ ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళను ప్రేమించే వాళ్ళను అది ప్రకృతి సూత్రం దాన్ని నేను కాదనను అది వాళ్ళకు వదిలిపెట్టేస్తాం మీరు ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా కావచ్చు మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మీ మీద ప్రేమతో ఇష్టంతో అనేక వందల మంది వేల మంది ఈ ఉద్యమాల్లోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది చనిపోయారు అనారోగ్య కారణాలు కావచ్చు లేకపోతే కొంతమంది కొన్ని పోలీసు ఇన్సిడెంట్స్లో ఎన్కౌంటర్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా కావచ్చు ఇలా చనిపోయిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని కలవడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ గురించి మీరు ఆలోచించినప్పుడు అరే ఇంతమంది నా వల్లే కదా జీవితాన్ని కోల్పోయారనే బాధ కానీ మీకు ఎప్పుడైనా కలుగుతుంటుందా చాలా మంచి ప్రశ్న మా ఎవరో ప్రేరేపిస్తానో పాట పాడతానో వాళ్ళు విప్లవంలోకి వచ్చి యుద్ధం చేసి అనవసరంగా ప్రాణం ఇయ్యారు ఒక సిద్ధాంతమైన కన్విక్షన్ ఉంటేనే చేస్తారు ఏదైతే నువ్వు అన్నటువంటి నక్సల్ బరి ఉద్యోగంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు యాక్సిడెంటల్గా ఒకళ్ళు ఇద్దరు రావచ్చు కానీ మెజార్టీ పీపుల్ సిద్ధాంతంతో అక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ ఉద్యమంలో వచ్చినప్పుడు ఆ ఉద్యమం అప్పుడే విజయవంతం కాదని తెలుసు ఆ ఉద్యమం పోతే జైలుకి పోతానని తెలుసు ఆ ఉద్యమంలో పోతే నన్ను చంపేస్తారని తెలుసు అయినా పోయినా దట్ ఈస్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఒకవేళ అలాంటి కమిట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోతే నలుగురు ఐదుగురితో స్టార్ట్ అయిన నక్సల్ బరి ఉద్యమం ఈరోజు ఒక సైన్యం ఎట్ట ఏర్పడింది అడవిలో కాబట్టి మీరు అన్న దాంట్లో ఉన్నది మనం పాడడము చేయడం ఎమోషనల్ వలన ఆ ఎమోషన్ తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు చనిపోతే మీ యొక్క రియాక్షన్ ఏంటి చాలా గొప్ప పాటలు రాశాను కదమ్మా నిన్నగాక మొన్న ఆయన నాకంటే జూనియర్ చిన్నవాడు నేను అరవై తొమ్మిది డెబ్బైలు వచ్చిన ఆయన డెబ్బై ఐదులు వచ్చాడు అతను మహాసేనాధిపతి అయ్యాడు అమరుడు అయిపోయాడు వందనాడు వందనాడు రో మా బిడ్డలు మీకు వందనాడు వందనాడు రో మా కూనలు ఇంటి ముంగట్టి పెరడులోన మక్క సేలై మేము పుడుతాం ఒంటి కాలు మీద నిలిచి కొడుకు నిమ్మని తపం పడుతాం నెత్తిలోరు గొట్టుకున్న ఎంత చెప్పిన వినకపోతుంది మొండి వారు దండి వారు శవలు నిండిన గుండెవారు ఎత్తిన ఆ ఎర్ర జండను ప్రాణం ఉండగా ఇడవలేదు మీ సుత్తే కొడవలి జండలు ఇస్తారా మా బిడ్డలు మేము ఎత్తుకుంటే మురిసిపోతారా మా కూనలు మీకు వందనాలు అలా రాశా కొన్ని వందల పాటం ఇప్పుడు ఏదైతే నిన్న పేపర్లు వచ్చిందని మీరు చెప్పింది ఉన్నారు కదా కటకం సుదర్శన్ ఒక సింగర్ ఏని కార్మికుని బిడ్డ ఓకే ఇంద్రవేలి ఫైరింగ్లో జరిగినప్పుడు నన్ను ఒక డోలకిష్ను బతికిచ్చి తీసుకొని పోయినటువంటి వీరుడు అతను ఎయిటీ వన్లో సిరివంచ దళ కమాండర్ ఉండగా ఆ దళంలో ఒక ఆయన పెద్ద శంకర్ ఆయన మొట్టమొట దండకారణ్యంలో రక్తం దారపోశాడు ఇప్పుడు తల్లి అన్నారు కదా ఆ తల్లి ఏమంటుందో పాట రాసాను సూర్యుడు చంద్రుడు సుట్టమై రాగో కాలాకు నీలిచ్చి కన్నీళ్ళు తీసే అడవిలో ఎరమల్ల పూసినదన్నా అడివన్నలందారు బాగున్నరన్న పెద్ద తోట్ల పెద్ద మల్లే వాడిపోయింది పెద్ద శంకారన్న యాడున్నాడన్నా పెద్ద శంకారన్న అంత గొప్ప పాట రాసింది చాలా ఫేమస్ మీరు అడిగారు కదా ఆ ఉద్యమంలో అందుకే నిజంగానే రాష్ట్రం స్టేట్ మిలిటరీ కమాండర్లు అమెరికా సిఐఏ ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం సిఐడిలు డిపార్ట్మెంట్లు చాలామంది మీద ఏం ఎలిగేషన్ పెడుతుండ్రు యు ఆర్ మెంటల్లీ ఆర్మ్డ్ మన డీజీపీ హెచ్ఏ దొర నన్ను అంటుండే సార్ నేను ఏం చేస్తున్నా ఉంటే పాటలు రాసిన పాటలు వాడుతున్నా బండి వెనక బండి కట్టి పాడినా పాదం మీద పుట్టు మచ్చనై పాడినా ఇంకేం పాడినా నో 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 యు ఆర్ మెంటల్లీ ఆర్మ్డ్ అంటాడు నేను కాదు మెంటల్లీ ఆర్మ్డ్ ప్రజలుని 
అలా నెట్టివేసింది పాలక వర్గాలు స్వ్యవస్థ అని చెప్తున్నారు సో అందుగురించి ఉద్యమంలోకి ఎవరి కమిట్మెంట్ తోటి వచ్చారు ఆ ఉద్యమంలో కమిట్మెంట్ లేకుండా ఉండలేరు ఒక మనిషి యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటాడా ఒక మనిషి తుపాకీ తూటాలు పెట్టుకుని అడవిలో ఉంటారా ఎంతమంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వచ్చారు ఒకవేళ రెండు అడుగులు నేను వెనుకకు వస్తే నాతో పాటు అడవిలో ఉన్న సైన్యం అంతా వెనుకే రావాలి కదా నీ లెక్క ప్రకారం అట్లేం రారు అట్లేం లొంగిపోరు ఆయన గద్దర్ కావచ్చు గంగయ్య కావచ్చు ఎవడన్నా కావచ్చు కాబట్టి ఆ ఉద్యమం సజీవంగా ఉంటుంది ఆ అమరులు వాళ్ళకు జ్ఞాపకం ఉంటుంది వాళ్ళ చరిత్ర వాళ్ళకి లెక్కబడి లెక్కించబడతాయి అనేది నా ఉద్దేశం ఆ జీవితంలోంచి ఇప్పుడు రాజకీయ జీవితంలోకి రావాలని కోరుకుంటున్నారు మీరు ఏదో ఒక పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తారో లేకపోతే మీరే స్వయంగా పోటీ చేస్తారో తెలియదు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేయబోతున్నారని వింటున్నాము ఎందుకు ఆ జీవితం నుంచి ఈ జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నారు మనము అరవై తొమ్మిది డెబ్బైలో నక్సల్ వరి ఉద్యమ రాజకీయాల్ని ఫస్ట్ టైం విన్నా నేను ఒక బుద్ధిస్ట్ అంబేడ్కర్ వాదిని ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడు హాస్టల్లో ఉండేవాడిని హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థులలో డిస్కస్ జరిగేది నక్సలైట్లు ప్రజల కోసం ప్రాణం ఇస్తారని ఓ మా నక్సలైట్లను వెతుక్కుంటే తిరిగే వాళ్ళం ఎట్లు ఉంటారు అని అందరు అనేది నక్సలైట్లు అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటారు అని నాకు అర్థమయ్యేది కాదు మా ఫ్రెండ్స్ని అడిగేది ఇంజనీరింగ్ అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటే గాలి ఇట్లా వీలుస్తారు ఏం చేస్తారు అని మరి అజ్ఞాతవాసం రండర్ గ్రౌండ్ అంటే కనిపించకుండా శత్రువు దొరక్కుంటూ ఉంటారు అనేది వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది ఆ ఉద్యమంలో దెబ్బతినిపోయింది అందరం తిండి లేదు హాస్టల్లో బంద్ అయిపోయినాయి హోటల్లో పనిచేసేవాడిని ఎస్ అట్లా జీవితం స్టార్ట్ అయ్యింది చిన్న వయసు ఇరవై ఏళ్ళే బ్రహ్మాండమైన తెగింపు చిన్నప్పటి నుండి నా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన స్పిరిట్ అరే అంటే వాణ్ణి పన్నెండు సార్లు అరే అనేవాడిని బా ఒకసారి తంతే రెండు సార్లు తన్నాలి అది మా తల్లిదండ్రులు చెప్పింది ఏడ్చుకుంటూ ఇంటికి వస్తే మా తల్లిదండ్రులు తంతారు వాడు ఎంత పెద్దోడు కానీ పైల్వాన్ కానీ వాడు దాన్ని ఏంటంటే నువ్వు రెండు తన్నాలి అది నేర్పించారు ఎందుకంటే మేము బాంచోళ్ళం దొరల గడి కింద ఇట్లా వంగిన వాళ్ళం అంటరాని జాతి పుట్టిలో పుట్టిన అగ్గి పుల్లడం మళ్ళీ వాళ్ళని కాల చెప్పులా చూసారు మమ్మల్ని మమ్మల్ని ఒరే ఒరే అరే వంటోళ్ళు అలా గడి ముందు వంగబెట్టి మా తల్లిదండ్రులు మా తాతల భుజాల మీద ఈపుల మీద రాళ్ళెత్తిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ దొరలు ఈ భూస్వాములు అక్కడి నుండి వచ్చిన వాళ్ళం కానీ అంబేడ్కర్ వాదులం కాబట్టి అంత చదువుకున్నాం మా అక్క మేజర్ ఇంట్లోకి ఇచ్చారు అప్పుడు ఆ కాలంలో ఎంఏ ఇంగ్లీష్ జరిగింది మా ముగ్గురు అక్కలు మా అన్న నర్సింగ్ పేరు నర్సింగరావు నా పేరు విఠల్రావు విఠల్రావ్ అని పిలవాల్సింది ఎవడన్నా అరే విఠల్ గిఠల్ గా అంటే వాళ్ళని తోముతాం దట్ ఈస్ అవర్ బ్లాక్ట్ అట్లా వచ్చిన ఇక్కడ నక్సల్ ఎట్లా అంటే అంటే నిజంగానే కదా మా బీదోళ్ళ గురించి కొట్లాడే వాళ్ళని వచ్చాం సో ఆ నక్సల్ బరి ఉద్యమంలోకి మనం వచ్చిన తర్వాత ఆ నక్సలైట్ పాలసీస్ ఏంది ఆయుధాలు పట్టుకొని గ్రామాలకు వెళ్ళి విముక్తి ప్రాంతాలని చేసి నీకు ఢిల్లీ పట్టుకోవాలి ఆ రాజకీయాలను తీసుకున్న నేను ఆ పాటలు రాసి ప్రజల్లోకి వెళ్ళాను చెప్పడమే కాదు ప్రజల్లోకి వెళ్ళాను గ్రామాలు తిరిగాను అడవిలోకి వెళ్ళాను మిలిటరీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను ఆయుధాలు పట్టుకున్నాను పోరాటం చేశాను కానీ కొంతకాలం అయిన తర్వాత పార్టీ పిలుపు మేరకు బయటకు వచ్చాను లక్షలాది మంది ప్రజలు వచ్చారు వరంగల్ కానీ ఇక్కడ కానీ ఈ జరుగుతున్న మధ్య కాలంలో దేశం ప్రజల ప్రజల నుంచి మనం ఎందుకు దూరం అవుతున్నాం అనేది నా ప్రశ్న పోరాడేది ఏదో ప్రజల మధ్యనే ఉండి పోరాడచ్చు కదా ఎందుకు దాక్కొని అని దాక్కోవడం అని కాదు నాకు నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ అదే మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన స్థావర మేము అడవిలో ఉన్నాం కదా స్థావర ప్రాంతాలు ఇంకా ఏర్పడినప్పుడు డిఫెన్స్లు ఉన్నప్పుడు ప్రజా సంఘాలు ఉండాలి మన ప్రజా సంఘాలు లేనప్పుడు ప్రజలతో సంబంధాలు లేకుండా మనం ఎంతకాలం వీళ్ళతో కొట్లాడతాం అంటే ఎక్కడో తేడా ఉంది సో ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నది మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా ఇది మాది గొల్లవాడ ఇది వెనకబడ్డవాడ ఇది ఉన్నవాడ ఇది బాపనుల్లవాడ ఇట్లుంటుంది ఊరు ఇక్కడ క్లాసే లేదు ఉన్నోడు లేనోడే కాదు కులం కూడా ఉంది ఓకే ఓకే ఈ దేశంలో మహాత్మా పూలే అంబేడ్కర్లు ఈ దేశంలో సాయుధ పోరాటం అదంతా అదంతా విజయవంతం కాదు ఇక్కడ కులాన్ని సమస్యను కూడా మనం తీసుకోవాలి ఈ కుల నిర్మూలన క్లాస్ నిర్మూలన సైమల్టేనియస్లా జరగాలి రైలు పట్టాల లెక్క లేకపోతే ఎన్ని సాయుధ పోరాటాలు చేసినా కానీ మనం వెనక్కి వస్తాము వాడు ఆయుధంలో టాప్ ఉంటాడు ఈ దేశంలో ఏ సాయుధ పోరాటాలు విజయవంతం కాలేదని చెప్పిన వాళ్ళు పూలే అంబేడ్కర్ బిర్సా ముండా సైనికుల తిరుగుబాటు సో ఇక్కడ కూడా ఆ సిద్ధాంతానికి వచ్చినప్పుడు 
నేను పార్టీలో డిస్కషన్ పెట్టి ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ తోటి నేను ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని చేతిలో పెట్టుకొని బయటికి వచ్చాం భారత మాత రాజ్యాంగం అభాగ్యుల ఆయుధం ఏడు తరాల త్యాగము జ్ఞాన యుద్ధముల గ్రంథము దట్ ఈస్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఆ భారత రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొని మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలనే నిర్ణయంలో భాగంగా నా అత్యంత ప్రాణం లాంటి పార్టీకి దండం పెట్టి ఎస్ సిన్సియర్గా నేను వెళ్తున్నా అని చెప్పి బయట వచ్చి గత పదేళ్ల నుండి సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేవ్ డెమోక్రసీ అని చెప్పి దాని తర్వాత ఫస్ట్ టైము నేను ఓటు వద్దన్న వాడిని నేను ఓటు వేసి పార్లమెంటు రాజకీయం కూడా కాలే ఇప్పుడు కూడా ఓట్ల విప్లవం వర్ధిలాలే కవులారా కళాకారుల జర్నలిస్టులారా మీరు ఓట్ల ఓట్ల యుద్ధానికి సిద్ధం కండి ప్రతి ఇల్లును మీరు ఒక బూత్ చేయండి కమిటీ చేయండి నీ భార్య పిల్లలు అందరినీ కూర్చునిపెట్టి ఓటు ఎట్లొచ్చింది ఎంత పవర్ఫుల్ అని ప్రజలకు చెప్పండి మీరు ఏ పరిస్థితులలో ఎవరికైనా ఓటు వేయండి కానీ దాన్ని అమ్ముకోకండి ఆ ఓటు అమ్ముకోకండి దాన్ని కుదవబెట్టకండి ఆ ఓటు ఒక గొప్ప ఆయుధం సో రెండు విధాలుగా అధికారం వస్తుంది కదా ఆయుధ పోరాటం ద్వారా అధికారం రావాలి ఓట్ల ద్వారా అధికారం రావాలి కాబట్టి ఒక ఒక మధ్య పీరియడ్లో మేము శాంతి చర్చలు జరిగినట్టు ఆయుధాలు కొంతసేపు ఆపినాం కదా అవును మధ్యలో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో శాంతి చర్చలు చేసినట్టే ఈ సంధి పీరియడ్లో కూడా మనం కాదు ఎన్నికలకు పోవడం ఆ రోజు నేను ఇచ్చిన పిలుపది నేను కాదు ఓట్లు వచ్చి గెలిచి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అయ్యే కాదు కానీ ఓట్లకు పోయే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ కూడా పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో అసెంబ్లీలో కూడా పోరాటం చేసే ఒక రాజకీయ శక్తి ఉండాలి ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ ఉండాలి ఓకే అనే ఒక ఒపీనియన్ తోటి నేను చాలా ఉద్యమాలు చేశా ఇప్పుడు ఈ దశలో ఈ భారత రాజ్యాంగం డెఫ్యూజ్ అయిపోయింది మొన్న పార్లమెంట్లో చాలా చారిత్రాత్మకమైన స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా మన పార్లమెంట్లో ప్రధానమంత్రి గారు ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని మన భారత మన భారతదేశం జెండాను తీసుకొని పోలే ఎప్పుడో సనాతనంగా ఉన్నటువంటి రాజదండనం తీసుకొని పెట్టి పోయి పెట్టాడు అలాంటి చారిత్రక దశలో ఆ పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీకి వెళ్ళి పాల్గొని ప్రశ్నించాలనుకున్నాను ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ఎక్కడ నిలబడతాడు అక్కడ ఎన్నికలు నిలబడాలని ఈ మధ్యనే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను కానీ ఆ నిర్ణయం ఏదైతుందో అనేక మంది కవులు కళాకారుల మధ్య చర్చించి నిర్ణయిస్తాను గద్దర్ గారి జీవితంలో ఎన్నిసార్లు తుపాకీ ఎక్కువ పెట్టి ఉంటారు నేనా మీరే నేను పాటను ఎక్కువ పెట్టినమ్మా నేను తుపాకీ పట్టుకొని చీమని కూడా చంపలే అంతేనా అంతేనమ్మా నేను ఎక్కువ పెట్టారు అన్నాను కానీ చంపారు అనలే నేను తుపాకీని ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా అన్ని ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా నా రక్షణ కోసం ఎస్ నా ఆత్మరక్షణ కోసం కానీ నా ప్రొఫెషన్ అంతా నువ్వెట్లా జర్నలిస్టు నేను పాటలు రాసి డాన్సులు చేసి డ్రామా చేసి ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేయడం జరిగింది అందుకే ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయమ్మా చాలా మంచి ప్రశ్న వేసావు శరీరం అనేది ఒక పదార్థం అయినప్పుడు మనది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ దాకా కానా కప్పుడు అవరు మా కాన్ కావాలి కరెక్ట్ కానీ ఇక్కడికి మాత్రము మెదడుంది మెదడుకు ఆలోచన అనే శక్తి ఉంది కాబట్టి దీనికి జ్ఞానం కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ద కల్చరల్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది వరల్డ్ అందుకించే ప్రపంచం వరల్డ్ బ్యాంక్ వచ్చినాక వాళ్ళు ఏమన్నారు సాంస్కృతిక దండయాత్ర ఆర్థిక దండయాత్ర అండ్ పొలిటికల్ దండయాత్ర చేయమన్నాడు గ్లోబలైజేషన్ వచ్చినాక చాలా ఇంపార్టెంట్ ముచ్చట చెప్తున్నా ఈరోజు ఎందుకు ఇట్లా మనం వర్క్ చేస్తున్నాం ఇదంతా గ్లోబలైజేషన్లో బాగా కాకవాడు ఒక ఫిలాసఫీ కూడా ఉండాలన్నాడు ఏం ఫిలాసఫీ అయినాడు మార్కెట్ ఈజ్ మై ఫిలాసఫీ ప్రాఫిట్ ఈజ్ మై గాడ్ చీప్ లేబర్ ఈజ్ మై మదర్ కంట్రీ సో అట్లా సాంస్కృతికమైన దండయాత్ర ముఖ్యం ఇప్పుడు భక్తి యుగం తీసుకుందాం లేదా ఒక ఫిలిం ఇండస్ట్రీ తీసుకుందాం టూ కల్చరల్ ఫ్రంట్ తీసుకుందాం ఆ మొత్తం ఉద్యమంలో నా పాత్ర నేను సాంస్కృతిక సేనాధిపతినే నో డౌట్ నాతో పనిచేసినటువంటి అనేక మంది కవులు కళాకారుల అమ్మాయిలు వాళ్ళు అమరవీరులు అయిపోయారు ఎస్ నాతో పాడిన వాళ్ళు అనేక మంది అమరవీరులు అయిపోయారు ఎంతోమంది అమరవీరులు నేను ఇలా ఎత్తుకొని పయనించారు తుపాకీ చప్పుళ్ళ శబ్దాల మధ్య ఎన్నో సంవత్సరాలు కలిపిన మీరు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి జన మధ్యని గడుపుతుంటే ఏ జీవితం మీకు బాగా అనిపిస్తోంది అమ్మ తుపాకీ శబ్దాలు యుద్ధం ఎప్పుడైనా కొంతకాలమే ఉంటుంది మహాభారత యుద్ధం ఎన్ని రోజులు జరిగింది మోడు పెన్లాంగ్ కొట్లాడితే ఎంతసేపు కొట్లాడతారు కొట్లాట అనేది యుద్ధం అనేది అది ఫైనల్గా అనివార్యం ఆ కృష్ణుడు కూడా అంటాడు మహాభారత యుద్ధం చదువుతున్నప్పుడు 
అర్జున తప్పదా యుద్ధం బావా అంటే తప్పదు పోయి అందుకే నుంచే ఈ వ్యవస్థ ఈ దోపిడి వ్యవస్థ మనకు అందరికీ ఎవడు హ్యాపీగా ఉంటే చెప్పండి అమ్మా లక్ష రూపాయలు ఉన్నవాడికి ఈ హైదరాబాద్లో వాడు ఇల్లుకి రాయి గట్ట అంత ఈఎంఐ అది ఏమంటారు కదా ఈఎంఐఎంఐ ఆ ఈఎంఐ కింది పోయింది వాళ్ళది ఎవరినన్నా హ్యాపీగా ఉన్నాడు అది చూపించు నాకు ఇరవై ఐదు తారీఖు నుండి లెక్క పెడుతుంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరుగుతుంది ముప్పై ఫస్ట్ నాడు సెకండ్ జీతం రాలేదు వై వై దిస్ స్టేర్స్ ఎందుకు ఇన్ని ఇంత కన్నీళ్ళ బాల ఈ దేశంలో భారతదేశం భాగ్యసీమర సకల సంపదకు పొదవలేదు బందరు పంటల భూములు ఉన్నాయి చావులేని మరి వనదులు అంగట్లో అన్ని ఉన్నాయి అల్లుని నోట్లో చెవిని ఉన్నట్లు సకల సంపదలు గల్ల దేశంలో దరిద్రమెట్టుదో ఎవరిని అడిగినా కానీ వాడి ముఖం మీద సంతోషం లేదు ఎవరు హూ ఈస్ హ్యాపీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అందుగురించే నేనేమంటుంటే ఇన్ని సకల సంపదలు గల దేశంలో ప్రజలు రివోల్ట్ తను రివోల్ట్ చేస్తున్నాం అనేక రూపంలో తిరుగుబాటు చేస్తున్నాం మన ఇంట్లో పోయి నా వైఫ్ని అడిగితే ఆమె మొట్టమొదటి అంటే ఏం పాట అయ్యా ఈ గ్యాస్ ధర పెరిగిన ధర దించమని పాడు అంటుంది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండి దట్ ఈస్ వాట్ ప్రజలు చెప్పేది గ్యాస్ ధర లేదు అంటే కట్టెల పొయ్యి ఉన్నప్పుడు నయం ఉండే ఇంకో కట్టెలు తీసుకొచ్చుకుంటుంటే బొగ్గు పొయ్యి ఉన్నప్పుడు నయం ఉండే ఇంత బొగ్గు అనుకొచ్చుకుంటుంటే కిరోసిన్ ఉంటే కిరోసిన్ తెచ్చుకుంటుంటే కరెంట్ ఉంటే కరెంట్ ఇవన్నీ తీసే పిస్తుంది గ్యాస్ పెడితేవి ఇప్పుడు గ్యాస్ లేకుంటే అన్నం లేదు అది నీ జీవితంలో భాగమైంది గ్యాస్ ఎట్లను అట్లనే స్మార్ట్ ఫోను అని పెన్లాం లేకున్నా సరే అది చౌకాడ పెట్టుకుంటాడు నేను ఎంత స్మార్ట్ ఉన్నాను మామ నాకు స్మార్ట్ ఫోన్ కొని మామ సెల్ఫీ తీసుకొని ప్రేమ కట్టుకొని అద్దంల నిన్ను చూసి ముద్దు పెట్టుకుంటాను నేనెంత స్మార్ట్ ఉన్నాను మామ వాడు పరిశాన్ అవుతాడు నీ అమ్మ నీకెందుకే స్మార్ట్ ఫోను చిన్న సున్నం డబ్బు ఉంటే తినవా తిన్నా పిల్లలు వండుకున్నారా పండుకున్నారు పండుకుందామా పండుకుందాం మూడే మాటలు నీకెందుకే అంటాడు ఈ డెడ్ క్యాపిటల్ ఎందుకు లక్ష రూపాయలు అంటుంది బటను వత్తగానే మటన్ ఇంటికి వస్తుందట ఆన్లైన్లో నా లైన్ గలుపుకోవచ్చట మిడ్ నైట్ షో చూసి గుడ్ నైట్ అప్పుడంటాడు అప్పుషానైనా అదే అప్పటిదాకా నీకు కోడి పెట్ట కొనిస్తా గుడ్డుకు గుడ్డ అవుతుంది పిల్లకు పిల్ల అవుతుంది ముళ్ళెకు ముళ్ళ అవుతుంది అప్పు తీరంగానే తప్పక కొనిస్తాడు ఎప్పుడు అడిగినా అప్పు గప్పు అంటావు స్మార్ట్ ఫోన్ లేకుంటే నిద్ర ఎట్లా పట్టుతాది నువ్వు లేకున్నా కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి అసలు సూపర్ రాశారు సార్ అప్పుడు వాడంటున్నాడు కోట్లాది స్మేమ జీవుల రక్త సిమటల స్మార్ట్ నిధి జ్ఞాన నిధి ఇది అట్లా ఊరికే కాలేదు కోట్లాది శ్రమజీవుల రక్త సిమటల జ్ఞాన నిధి మూర్ఖుల సేతబడి మూర్చబోయి నాదే పిల్ల నువ్వు జ్ఞానం నేర్చుకుంటే తప్పక కొనిస్త పిల్ల అన్నాడట సో వాట్ ఐ వాంట్ సే సంస్కృత ఉద్యమం చాలా వరకు ఉంటాను సాయుధ ఉద్యమం అందుగురించి నేను నా పార్టీకి నేను ఇప్పుడు అపీల్ చేస్తున్నా ఆ మహావీరునికి జోహార్లు చెప్తూ కొంతకాలం మన ఆయుధాలని మహాభారతంలో చెప్పినట్టు జంబి చెట్టు మీద పెడదాం అస్త్ర సన్యాసం నేను సన్యాసం అనుకో నేను కూడా సన్యాసం చేయలే మీ ద్వారా చెప్తున్నా అందరూ అనుకుంటారు అన్న ఇప్పటిదాకా వాడింది అదే కదా మనిషికి కొట్లాడాలన్న శక్తి ఉంటే దుమ్ము తీసి కూడా కంట కొడతాది అవుతుంది కారం పొడి రోకన్ కారం పొడి కొల్లె పోసుకొని రజాకారులతో కొట్టాడింది తెలంగాణ ఉట్టి కారం పొడి ఆయుధం అవుతుంది ఆయుధం అంటే ఏంది మన తుపాకేనా మన థింకింగ్ ఆలోచన విధానం తిరుగుబాటు చీమలకు చీమలు పాముని చంపినట్టు అందుగురించే ఆ విధంగా మనకు ఉద్యమంలోకి రావాలని అందుకే వాళ్ళకి మనం అప్పీల్ చేస్తున్నాం నా సహచరులకు కొంతకాలం నీకు జంబి చెట్టు మీద పెట్టండి ఇట్లా అన్నందుకు నువ్వు అన్యాయం చేసావు అని అనొచ్చు పార్టీ తప్పకుండా దాన్ని శిరసావించడానికి కానీ నేను చెప్పదలుచుకుంది పోయి చెప్తున్నా ఎస్ మనం అడవిలో లీనమైనాం ప్రజలతో కదిలాం అశేషమైన కోట్లాది మంది ప్రజలు ఉన్నారు వీళ్ళని కూడా మేల్కొల్పుదాం ప్రజా యుద్ధం అంటే ప్రజలు యుద్ధంలో భాగస్తులు కావాలి వన్ ఇస్ టు నైంటీ నైన్ ఉండాలి 
వన్ ఇస్ టు నైంటీ నైన్ ఒక్కడు ఆయుధం పట్టిండంటే తొంభై తొమ్మిది మంది ఉండాలి అప్పుడు విజయం సాధిస్తాం ఈరోజు మనం ఇద్దరం మాట్లాడుతున్నామంటే ఒక లైట్ వెలిగించేవాడు ఒక టేబుల్ పెట్టినవాడు ఒక ఛాయ్ ఇచ్చేవాడు ఇద్దరు కెమెరామెన్లు ఇంతమంది కలిస్తే ఈ సమిష్టి వలన మనది ప్రజల దగ్గరికి పోయింది కానీ మనం ఇద్దరం చేస్తేనే ప్రజల దగ్గర పోయిందంటే అది ఒకటి ప్రభావం కరెక్ట్ టీం వర్క్ ఎస్ దర్ ఇస్ అ టీం వర్క్ సో అలాంటి ఉద్యమాన్ని వస్తుంది తప్పకుండా యుద్ధం 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 ఫాసీజానికి ప్రజాస్వామ్యముకు మధ్యన జరిగే యుద్ధం జయహో 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 అడవి తల్లికి అడవి దొంగలకు మధ్యన జరిగే యుద్ధం భూస్వాములకు రైతన్నలకు మధ్యన జరిగే యుద్ధం ఇది యుద్ధం 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 ఇది ధర్మ యుద్ధము చల్లి ఇది న్యాయ యుద్ధము చల్లి అనేక మంది రక్తం దార పోసిన యుద్ధం ఇది శాంతి వీరుల యుద్ధం ఇది యుద్ధం 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 ఇది ధర్మ యుద్ధము చల్లి ఇది ధర్మ యుద్ధము తమ్మి రైట్ మీరు ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లోకి రావాలనుకుంటున్నారు అట్ వాట్ ఐ మీన్ మీరు కాంటెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ కాంటెస్ట్ చేయాలంటే మీ దగ్గర ఏమో నేను విన్నాను చాలామంది చెప్తుంటా ఆయన దగ్గర అసలు ఆర్థికంగా స్తోమత లేదు పెద్దగా ఎక్కువ సౌండ్ కాదు ఆయన ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్న వ్యక్తి కాదు అని చెప్పేసి మరి అలాంటప్పుడు పార్టీ లేదా రాజకీయాల్లోకి వస్తే అసలు డబ్బు లేనిదే పని కాదు ప్రజలు ఓట్లు వేయాలంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిందే మనం చూస్తున్నాం ప్రజెంట్ జరుగుతున్నది మరి ఇప్పుడు మీరు డబ్బు లేకుండా వచ్చి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎలా నెగ్గుకు రాగాలనుకుంటున్నారు కరెక్ట్గా మీరు చెప్పేది మనీ మీడియా మాఫియా కోఫియా తోఫియా అది ఓటును ఇట్లా బంధించింది మరి నీ దగ్గర ఏం లేవు ఎట్లా విడిపిస్తావు అనేదే ప్రశ్న అసలు ఈ చరిత్రలో మహాప్రవక్తలు కానీ సన్యాసులు కానీ దేవుళ్ళు కానీ అంత దూరం ఎందుకు మహాభారత యుద్ధంలో కొట్లాడినటువంటి ఐదుగురు పాండవులు ఒక కృష్ణుడు స్ట్రాటజిస్ట్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర కూడా పైసలు లేకుండే రాజ్యం లేకుండే అధికారం లేదు ఆ రోజులు వేరు ఈ రోజులు వేరు రోజులు ఏది మారైనా యుద్ధం అధికారం కోసమే జరిగింది కదా నువ్వు నా దగ్గర పైసలు లేవు అనుకుంటున్నావు నా దగ్గర కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నాయి ఈ తెలుగు ప్రజలు ప్రతి ఇంట్లో ఎవరు లేకున్న ఒక ఆడబిడ్డకి నీ దారా అప్పీల్ చేస్తున్నా మళ్ళీ తీగకు పందిరి పోలే మస్కచ్చి కటిల వెన్నెల పోలి నీ పాదం మీద పుట్టు మచ్చనై సెల్లెమ్మ తోబుట్టు రుణం తీర్చుకుంటనే ఆయమ్మ అమ్మ నీ పాదం మీద పుట్టు మచ్చనై నిన్ను కొట్టకుండా నిన్ను చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేయకుండా నీ మొగడు నిన్ను ఎల్లగొట్టకుండా నిన్నెవడు హింసించకుండా నిన్ను మహా మహా చెల్లెగా బతికించుకుంటా నాకు ఓటేయమంటే సరిపోదా మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అమ్మలు చెల్లెలు అందరు పోయి ఆడి పోగ నా పాట గుర్తుకొస్తుంది నాకు గుద్దుతారు కోట్లాది మంది ప్రజలు ప్రేమ ఉంది ఈ చరిత్రలో చాలా ఉందమ్మ వావిలాల గోపాలకృష్ణ మహాత్మా గాంధీ దగ్గర డబ్బులు ఉండేనా అమ్మ గోసి పెట్టుకున్నాడు అంబేడ్కర్ దగ్గర చనిపోయేట్టున్నాడు కనీసం ఆయన శవాన్ని తీసుకుపోయేటందుకు డబ్బులు లేవు డబ్బులు ఒక మెటీరియల్ కానీ ప్రజల మనసుల్ని జయించాలి ప్రజల మనసుల్లోకి వెళ్ళాలి వాళ్ళ గుండెల్లోకి వెళ్ళాలి అందుకుంటే ఇంక ఇంతెందుకు అంత పెద్ద బిఎస్పీ నాయకులు కానీ మహాత్మా గాంధీ కానీ అసలు స్వతంత్ర పోరాటం చేసిన వాళ్ళు కానీ పోనీ సన్యాసులు తీసుకోండి దేవుళ్ళు అనే వాళ్ళ దగ్గర కూడా పైసలు లేకుండే మరి అట్లా కోట్లాది మంది ప్రజలను ఎలా కదిలించారు తమ తాత్విక పునాది ద్వారా తమ ఫిలాసఫీ ద్వారా నా యొక్క నా యొక్క తాత్విక పునాది ఏంది ఈ ప్రజలందరికీ రెండు పూటల అన్నం దొరకాలి పసిపిల్లలకు పాలు దొరకాలి ఆవుకు గడ్డి దొరకాలి అందరూ సుఖంగా బతకాలి ఇదే నా ఫిలాసఫీ సరే ఏ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తారు లేకపోతే సొంతంగా మీరే అమ్మ ఇప్పుడు నేను ఏ పార్టీ సభ్యుని కాదు నా జీవితం అంతా అత్యంత త్యాగం చేసినటువంటి ఒక నక్సల్ బరి పార్టీ యొక్క సభ్యునిగా బతికి మాత్రమైన పార్టీగా త్యాగాల పార్టీలో బతికిన అది నా త్యాగాల గుర్తు అదే నా ఐడెంటిటీ కానీ కొంత కొన్ని డిఫరెన్సెస్ వలన రెండు అడుగులు వెనక్కి వచ్చాను ఇప్పుడు నాకు ఒక పార్టీ అంటూ లేదు ఏ పార్టీలో చేరలే కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నానంటే నా ఆలోచన విధానం ఒక మేనిఫెస్టో రాసి రేపటి తరం ఎట్లా ఉండాలి ఈ దేశంలో ఉన్న నా మనమలు మనమరాలు ఓహో మా తాత ఈ గుట్ట మీదకి ఎక్కనీకి ఈ కొండ మీదకి ఎక్కనీకి ఈ అడవిలోకి పోనీకి లేదా దుర్మార్గాన్ని ఎదుర్కొనికి ఒక దారి వేసిపోయిండు 
అనేది తీరుగా ఉండాలి అందుకే నేను ఒక ఐదు పేజీల మేనిఫెస్టో రాసుకొని సింపుల్ మేనిఫెస్టో మా ఇంకొక మాటలు చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్న సేమ్ పరిస్థితులలో వానికి విద్యా వైద్యం రెండిస్తే చాలమ్మా సగం బర్డెన్ పోతుంది మీ పూరగండ్లకు చదువు నేర్పిస్తా వాళ్ళ ఆరోగ్యం చూసుకుంటా మా ఇంటికాడ పడేసి పొమ్మనండి ఈ దేశంలో సగం దరిద్రం పోతుంది రెండవది రైతుకు గిట్టుబాటు ధరిస్తా రైతును బతికించుకుంటా మూడవది కా కంపెనీని క్లోజ్ చేయను ప్రైవేటైజేషను కార్మిని కాపాడుకుంటా అయిపోలేదా ఓన్లీ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి ఇది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు మనకు నేను ఏరోప్లేన్ కానీ కొని ఇస్తా అది అని అంటలేను లేకుంటే బెల్ట్ షాపులు పెడతా సారా పెడతా అది పెడతా సినిమా పెడతా ఇవి అనడం లేదు కాబట్టి అలాంటి ఒక మేనిఫెస్టో రాసుకొని త్వరలోనే ఈ నెల ఆఖరి వరకు తయారు చేసుకొని నేనే ఒక పార్టీని ఊహించి నేనే ఒక పార్టీని స్థాపించి ఈ కోట్లాది మంది ప్రజలకు ముందు పెడతాం మీ పార్టీ పేరు తెలుసుకోవచ్చు తెలు నాకే తెలియదు మా ఇప్పుడు పార్టీ అనేది నాకే తెలియదు ఇది ఇప్పుడు ఒక పార్టీ అనేది నాకే తెలియదు అంటే నాలుగైదు నెలల్లో ఎలక్షన్ పెట్టుకొని మీరు ఇంకా పార్టీ పేరు కూడా డిసైడ్ చేసుకోలేదు ఎట్లా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి లే పార్టీ పేరు అనేది ఒక్కసారి వచ్చిన తర్వాత ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే పార్టీ రిజిస్టర్డ్ చేయలేదు పార్టీ పేరు రిజిస్టర్డ్ చేయలేదు చాలా కష్టం ఇప్పుడు నాలుగైదు నెలలే ఉంది కాబట్టి ఆయనంత త్వరలో ఐ హోప్ దట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఆర్ ఫస్ట్ వీక్ ఐ విల్ ఫామ్ మై ఓన్ పార్టీ దెన్ ఐ విల్ డిక్లేర్ ఇట్ నన్ను గన్న తల్లు లార తెలుగు తల్లి పల్లె లార నీ పాట నై వస్తున్నానో మాయమాదార నీ పాదాలకు వందానమో మాయమాదార నన్ను గన్న తల్లులార్ తెలుగు తల్లి పల్లెలార్ నీ పాట నై వస్తున్నానమో మాయమాదార థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి